আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা আপওয়ার্কের একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব একেবারে শুরু থেকে আপনি কিভাবে আপওয়ার্কে একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন এবং আপলোড করবেন তার যাবতীয় সবগুলো বিষয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই এবং দেখে আসি আপওয়ার্কে আপনি প্রজেক্ট কিভাবে ক্রিয়েট করবেন তো আপওয়ার্কে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আপনার প্রজেক্টের জন্য একটি প্রজেক্ট টাইটেল লাগবে তারপরে প্রজেক্টের ডিসক্রিপশন লাগবে অর্থাৎ আপনি কাজটি কিভাবে করবেন তার যাবতীয় বর্ণনা এরপরে আপনার কিছু কিওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে যে কিওয়ার্ডগুলো আপনার ট্যাগ হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ আমরা এটাকে হচ্ছে ট্যাগস বলতে পারি অথবা কিওয়ার্ডও বলতে পারি যেটা আপনার হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের সার্চ ভিজিবিলিটি বাড়াতে বা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এবং একই সাথে আপনার কিছু ইমেজের প্রয়োজন হবে মানে একটা মেইন ইমেজ প্রাইমারি ইমেজ এবং দুটো স্যাম্পল ইমেজ এবং একই সাথে আপনি চাইলে গিগের বা প্রজেক্টের ভিডিও দিতে পারেন এবং আরও কিছু পিডিএফও দিতে পারেন আপনি যদি সময় নেই সেগুলো রেডি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এগুলোকে আপলোড করতে পারবেন তো আমি আপাতত যেহেতু এগুলো রেডি করে রেখেছি আমি সরাসরি এখন হচ্ছে আপওয়ার্কে চলে যাব এবং আপওয়ার্কে গিয়ে আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব ধরে নিচ্ছে আপনাদের সব কিছু এরকমভাবে রেডি করা আছে এরপরে আপনারা আপওয়ার্কে চলে যাবেন আপওয়ার্কে যাওয়ার পরে আপনারা ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট এই সেকশনে চলে যাবেন আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের প্রজেক্ট ওভারভিউ সেকশন চলে আসবে এবং এখানে ছয়টি স্টেপ রয়েছে অ্যাপওয়ার্কে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার একটা হচ্ছে ওভারভিউ প্রাইসিং গ্যালারি প্রসেস ডেসক্রিপশন এবং রিভিউ তো আমরা ওভারভিউ থেকে শুরু করব ওভারভিউতে আমাদের প্রজেক্টের ওভারভিউ অর্থাৎ টাইটেল দিতে হবে টাইটেল দেওয়ার সময় ইউ উইল গেট অলরেডি থাকবে আমরা ইউ উইল গেটের পরের অংশটুকু দেবো তো আমাদের পরের অংশ হচ্ছে এতটুকু তো আমরা এতটুকু কপি করে নিচ্ছি কপি করে আমরা হচ্ছে চলে আসলাম এখানে এবং দেন আমরা এটাকে দিয়ে দিলাম এরপরে ক্যাটাগরি দিতে হবে ক্যাটাগরিটা কি হবে আমাদের আমাদের ক্যাটাগরিটা হবে হচ্ছে প্রধানত মানে প্রথম ক্যাটাগরি যেটা সেটা হচ্ছে মার্কেটিং এবং দেন এরপরে হবে আমাদের হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং পোস্টিং অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট যেহেতু আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের কাজ করছি তাহলে আমরা কী করবো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট খুঁজবো প্রথমে আমাদের কি যে এই যে মার্কেটিং তারপরে তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট পোস্টিং অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট ওকে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং পোস্টিং অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট সো আমরা ক্যাটাগরিটা দিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ কোন প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করব তো আমরা হচ্ছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং এদিক থেকে আপনি হচ্ছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আর একটা টুইটার এই তিনটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনি আপনার যদি আলাদা কোনো প্রিফারেন্স থেকে থাকে আপনার যে সার্ভিস রিলেটেড বা আপনার কাজ রিলেটেড সেটা আপনি দিয়ে দেবেন এরপরে সার্চ ট্যাগ দিতে হবে তো সার্চ ট্যাগে আমরা যেটা করব যে ট্যাগগুলো আমরা রেডি করেছি সেই ট্যাগগুলো আমরা এখানে কপি করে আমরা জাস্ট এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাড করে দেব ওকে সো আমি ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে ট্যাগ দিলাম আমরা আপনি চাইলে এখানে টাইপ করেও ট্যাগ দিতে পারবেন আমরা পাঁচটি ট্যাগ দিতে পারবো আমাদের হচ্ছে পাঁচটি হয়ে গিয়েছে আমরা এরপরে সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব সেভ এন্ড কন্টিনিউতে যাচ্ছি আমরা এরপরে আমাদের প্রাইস অ্যান্ড স্কোপের সেকশন চলে এসেছে অর্থাৎ এখানে আমাদের প্রাইসিংটা দিতে হবে যে কত ডলারে আমরা কি ধরনের কাজ করব তিনটি প্যাকেজ এখানে রয়েছে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরপরে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড সো কাস্টম টাইটেল দিতে পারি আমরা আমাদের যে স্টার্টার প্যাকেজ তো আমি এখানে একটা কাস্টম টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি আশি মানে তিরিশ ক্যারেক্টার মধ্যে দিতে হবে এটা সোশ্যাল মিডিয়া এত বড় আমরা দিতে পারবো না সো আমরা এখানে ছোট করে দিয়ে দিব সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আমরা ওয়ান দিলাম এটাকে আমরা হচ্ছে টু দিলাম এবং এটাকে আমরা ধরে নিলাম থ্রি দিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা দিয়ে দিলাম এমনি এরপরে কাস্টম ডিসক্রিপশন এখানে আপনাকে আশি ক্যারেক্টারের মধ্যে কিছু ডিসক্রিপশন দিতে হবে আপনার এই প্যাকেজগুলো সম্পর্কে তো আমি এখান থেকে 
জাস্ট ছোট করে কিছু অংশ নিয়ে আসলাম জাস্ট এখানে দেওয়ার জন্য এরপরে এটাতে দিয়ে দেব হচ্ছে এটা দিয়ে দিচ্ছি আর পরেরটাকে পরেরটাতে আমরা দেবো যেটা এরপরে হচ্ছে আমরা এই দুটো দিয়ে দেবো হচ্ছে পরের অংশে ওকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা আর এটা দিব আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এবং একই সাথে স্ট্র্যাটেজি তো থাকবে এখানে আমাদের এটাও দিয়ে দিলাম ওকে অ্যাডভার্টাইজিং এবং এরপরে হচ্ছে অ্যানালিটিক্স আচ্ছা তাহলে আমরা কাস্টম টাইটেল আমাদের যে টাইটেল থাকে প্রাইসিংয়ের সেটার একটা টাই মানে তিনটি টাইটেল দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমরা কাস্টম ডিসক্রিপশন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা হচ্ছে নিচের দিকে এসে আমরা ডেলিভারি ডে দিয়ে দেব এবং এখানে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট না দিয়ে আপনি এখানে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এটাও দিতে পারেন বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার মানে এই কাস্টম টাইটেলটা হচ্ছে আপনার নিজের মতো করে আপনি সাজিয়ে নিতে পারেন ওকে সো আমি ডেলিভারি ডে দেব এরপরে তো আমি ধরে নিচ্ছি এটা দেব হচ্ছে আমি হচ্ছে দশ দিনের জন্য এবং এরপর এটা হবে বিশ দিন এবং এটা হবে আমার তিরিশ দিন ম্যানেজমেন্ট ডিউরেশন ওই একই দশ দিন বিশ দিন এবং তিরিশ দিন সার্ভিস টায়ার অপশন আমরা পেজ চ্যানেল ইভোলেশন করবো কিনা হ্যাঁ তিনটা এগুলো তিনটেতেই করবো শিডিউল পোস্ট করবো কিনা হ্যাঁ সবগুলোতেই করবো অ্যাকশন প্ল্যান আমি এই দুটোতে দেব প্রোজেক্ট প্রাইস এখন আমাদের প্রাইসিংটা দিতে হবে তো আমরা প্রাইসিংটা হচ্ছে এখানে আমরা প্রথমটা দিয়েছি হচ্ছে দশ দিন তাই না সো আমরা এখানে তিরিশ দিয়ে দেব এখানে আমরা হচ্ছে শার্ট এবং এখানে হচ্ছে আমরা একশো দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি চাইলে অ্যাড অন দিতে পারেন অর্থাৎ যদি আপনি বেশি ডলার নিয়ে খুব দ্রুত কাজ করে দিতে চান বা কাজ করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাড অন অ্যাড করতে হবে আমি আপাতত অ্যাড অন অ্যাড করছি না আমি এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে যাব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে যাওয়ার পরে আমাদের হচ্ছে ইমেজ দেওয়ার অপশন চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের এখানে বলছে যে ক্রিয়েট এ প্রোজেক্ট গ্যালারি এখানে আমাদের প্রোজেক্ট ইমেজ দিতে হবে এখানে প্রোজেক্ট ভিডিও এবং এখানে হচ্ছে আমাদের পিডিএফ ফাইল তো আমরা এখানে হচ্ছে ইমেজ দেব তো ইমেজটা দেওয়ার জন্য আমাদের ইমেজটাকে একটু হচ্ছে এসিও করে নিতে হবে সো আমি আমার প্রোজেক্টের যে টাইটেল সেটাকে কপি করলাম এবং ইমেজের এখানে আসলাম আসার পরে এটাকে আমি হচ্ছে এসিও করে নিচ্ছি প্রথমে রিনেম করলাম এবং এরপরে প্রপার্টিসে গেলাম এভাবে আপনাদের এসিও করতে হবে এবং এ প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা হচ্ছে এখন মেটাডাটা অ্যাড করছি এই ইমেজের যাতে আপওয়ার্কের অ্যালগোরিদম সিস্টেম বোঝে যে হ্যাঁ আমাদের ইমেজটা হচ্ছে এই বিষয়ের এবং এটা হচ্ছে এই প্রোফাইলের টাইটেল আমরা দিয়ে দেব আমাদের প্রোজেক্টের টাইটেল সাবজেক্টেও দেব রেটিংটা ফাইভ স্টার দিয়ে দেব এরপরে হচ্ছে আমাদের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে সেই কিওয়ার্ডগুলো আমরা কপি করব কপি করে আমাদের এখানে আমরা দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিলাম এবং এরপরে কপিরাইট এই যে এই অংশে কপিরাইট এবং যে অথর এই সেকশনে আমরা আমাদের আপওয়ার্কের যে প্রোফাইল লিঙ্ক সেই প্রোফাইল লিঙ্ক দিয়ে দেব সো আমি এখানে প্রোফাইল লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম ওকে দেন অ্যাপ্লাই এবং ওকে ওকে একই রকমভাবে অন্য যে দুটো স্যাম্পল ইমেজ আমাদের থাকবে সেগুলোকেও আমরা একটু এসিও করে নেব সো আমি এটাকে টাইটেলটা নিলাম এটাকে এখানে দিয়ে দিলাম মানে রিনেম করে দিলাম এবং আমরা যেটা করব প্রথমে রিনেম করে নেব ওকে সো আমরা এটাকে হচ্ছে রিনেম করে নিলাম এরপরে আমরা আবার ওইটার প্রপার্টিসে যাব ডিটেলসে যাব এটা যেহেতু পিএনজি এটা করতে পারবো না আমরা আপাতত থাক রিনেম করা পর্যন্ত থাকলে হবে কারণ যেহেতু এটা জেপিজি এটা আমরা এসিও করতে পেরেছি কিন্তু পিএনজি থাকার কারণে এটাকে আমরা এসিও করতে পারছি না এটা আমাদের টাইটেল চেঞ্জ করলেই হবে ওকে সো আমরা আবার আপরকে চলে যাচ্ছি আমরা এখন ইমেজকে নিয়ে আসব সো আমরা ব্রাউজে ক্লিক করব আমাদের যে ইমেজ সেই ইমেজটা আমরা হচ্ছে এখান থেকে যে মেইন ইমেজ আমাদের এটা এটা আমরা ওপেন করলাম এখানে দেন আপলোডে ক্লিক করলাম ওকে এরপরে আমাদের সেকেন্ড ইমেজ সেকেন্ড ইমেজ হচ্ছে আমাদের আমরা এটা দেব সো এটাকে সিলেক্ট করলাম দ্য ইমেজ ইউ সিলেক্ট ও আচ্ছা বলছে যে এটার রেজলিউশন ঠিক নাই সো আমাদের এক হাজার বাই সাতশো পঞ্চাশ পিক্সেল বানাতে হবে তো আমরা এটাকে একটু রিসাইজ করি এগুলোকে আমরা রাইট ক্লিক করলাম এরপরে ওপেন উইথ করলাম এরপর পেইন্টে গেলাম 
এরপরে রিসাইজ এরপরে পিক্সেল সিলেক্ট করব এটা এই টিক মার্ক উঠিয়ে দেব এবং এখানে 1000 বাই হচ্ছে 750 রেশিও দিয়ে আমরা এটাকে ওকে করব এবং সেভ করব এই রেশিওতে যদি আমরা এটাকে আপলোড করি তাহলে এটা খুব সহজে আপলোড হয়ে যাবে একই রকম ভাবে এটাকেও আমরা রাইট ক্লিক করে ওপেনে যাব ওপেন উইথে গিয়ে পেইন্ট ওপেন করব এরপর রিসাইজে যাব আমরা পিক্সেল সিলেক্ট করব এই টিক মার্ক উঠিয়ে দেব মানে এক্সপেক্ট রেশিও মেনটেন উঠিয়ে দেব এবং হরাইজন্টাল দেব এক হাজার পিক্সেল ভার্টিক্যাল দেব হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে আমরা এটাকে সেভ করে নেব ওকে সো এখন এটা সেভ হয়ে যাবে এখন এগুলো আপলোড হবে সো আমরা আবার যাচ্ছি আপরকে এবং ব্রাউজে যাচ্ছি দেন এটাকে দিলাম আমি এই যে এখন আস সেট হবে অর্থাৎ ইমেজের যে সাইজটা সেটা জাস্ট আপনি ঠিক করে নেবেন তাহলে এটা আপনার আপলোড হয়ে যাবে এরপরে সেকেন্ড ইমেজ এটা ওকে ডান আমরা প্রজেক্টের ভিডিও দিচ্ছি না আপনি চাইলে আরও ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন আর কোনো স্যাম্পল ডকুমেন্টও আমরা দিচ্ছি না মানে কোনো পিডিএফ দিচ্ছি না আমরা কন্টিনিউতে যাব সো কন্টিনিউতে গেলাম কন্টিনিউতে যাওয়ার পরে এখানে যে স্টেপটা আসবে সেটা হচ্ছে যে ইনফো বা ইনফরমেশন ইউ উইল নিড ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট অর্থাৎ এই প্রজেক্ট শুরু করার জন্য মানে যখন কেউ আপনাকে এই প্রজেক্ট অর্ডার করবে এই প্রজেক্ট শুরু করার জন্য আপনার কোন কোন বিষয়গুলো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে সেটা আপনাকে দিতে হবে তো যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের কাজ তো আমাদের এখানে যেটা প্রয়োজন হবে আমি ক্লায়েন্টকে বলে দেবো এইভাবে যে আই নিড ইউর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট লগ ইন ডিটেলস অ্যান্ড ইউর প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অর সার্ভিস দিতে পারি আমরা না প্রোডাক্ট অর হচ্ছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে টার্গেটেড লোকো লোকেশন কিওয়ার্ডস এটা যদি থেকে থাকে ইটিসি আর কি মানে ইত্যাদি আর কি এগুলো যদি থাকে তাহলে এগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে সেটাই আমি বলে দিলাম এবং এরপরে এটাতে টিক মার্ক দিয়ে দিতে হবে এই সেকশনে যে ক্লায়েন্ট নিডস টু অ্যান্সার বিফোর আই ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং সো অর্ডার শুরু করার আগে এই জিনিসগুলো যেহেতু আপনার প্রয়োজন হবে আপনি এটাকে টিক মার্ক দিয়ে দেবেন চাইলে আপনি আরও রিকোয়ারমেন্ট অ্যাড করতে পারেন যে আপনি যে কাজটি করেন তার উপর ভিত্তি করে আপনার যে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন আপনি এখানে সেগুলো অ্যাড করতে পারেন এক মানে একটা একটা করে বা সিরিয়ালে আচ্ছা এরপর এই স্টেপস ইউ ইউ উইল টেক টু গেট দ্য প্রোজেক্টে ডান তো এই প্রোজেক্ট আমরা কমপ্লিট করার জন্য কোন কোন স্টেপে কাজ করব সেটা আপনাকে দিতে হবে তো আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি প্রথমেই কিছু স্টেপের নাম আমার যে ডিসক্রিপশন আছে সেখান থেকে দিয়ে দেব ডিসক্রিপশনটা অপশনাল তারপরে পরবর্তী স্টেপ আমি জাস্ট স্টেপের নামগুলো এখান থেকে নেব এটা আপনি হচ্ছে আপনার ইসের মধ্যে পেয়ে যাবেন দেন আমি আরেকটি স্টেপ অ্যাড করব আপনার ডিসক্রিপশন যদি আপনি সুন্দরভাবে রেডি করেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ডিসক্রিপশনের মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন সো স্টেপ থ্রি দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমরা আরেকটি স্টেপ অ্যাড করি আমরা হচ্ছে এটা করব এবং লাস্টে আমরা আরেকটি স্টেপ দেব সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং সো আমাদের এই যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং ওকে সো এটা আমি দিয়ে দিলাম আমাদের পঞ্চম স্টেপে এরপরে আমরা দেব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ওকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের হচ্ছে প্রজেক্ট সামারি বা প্রজেক্টের যে ডিসক্রিপশন সেটা দেওয়ার অপশন এসেছে এই বক্সের মধ্যে বা এই ঘরে আমরা বারোশো ক্যারেক্টারের মধ্যে মানে সর্বোচ্চ বারোশো ক্যারেক্টার এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে একশো বিশ ক্যারেক্টার এর মাঝে আমাদের প্রজেক্টের ডিসক্রিপশন দিতে হবে বা প্রজেক্ট সামারি তো আমরা আমাদের প্রজেক্টের যে ডিসক্রিপশন সেটা আমরা এখান থেকে কপি করলাম কপি করলাম কপি করে এসে এখানে হচ্ছে আমরা একটি দিয়ে দিলাম এবং আমরা দেখছি এখানে আমরা হচ্ছে সাতশো পঁয়ষট্টি ক্যারেক্টার ব্যবহার করেছি সো এটাতে মোটামুটি বেশ ভালোভাবেই আমরা আমাদের যে প্রোজেক্ট সেটাকে রেডি করে ফেলতে পারব বারোশোর বেশি হলে আমাদের এটা একটু মানে কাটছাট করতে হতো তো আপনি যদি এটাকে একটু ফরমেটিং করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এটা কীভাবে নামিয়ে দিতে পারেন মানে একটু মানে যাতে এটা দেখতে সুন্দর লাগে ওকে এরপরে আপনাকে কিছু ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন বা এফ এ কেউ দিতে হবে অর্থাৎ কেউ যদি আপনার এই প্রোজেক্ট পারচেস করতে চায় বা কিনতে চায় সেক্ষেত্রে 
কোন বিষয়গুলো তার মাথায় আসতে পারে প্রশ্ন হিসেবে এবং তার উত্তরগুলো আপনাকে ভেবে বের করতে হবে এবং এখানে অ্যাড করতে হবে সো আপনি চাইলে এখানে বেশ কিছু হচ্ছে মানে পাঁচটার বেশি কোয়েশ্চেন অ্যাড করতে পারবেন আপাতত তো আমি দিচ্ছি না আমি আপাতত সেভেন কন্টিনিউতে যাব সেভেন কন্টিনিউতে যাওয়ার পরে আমাকে ফাইনালাইজ যে মানে ফাইনালাইজ সেকশনে কিছু বিষয় জানতে চাইবে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সিমুলেটেনিয়াস প্রজেক্ট অর্থাৎ এই প্রজেক্টে যখন অর্ডার আসবে তখন একসাথে আমি কতগুলো অর্ডার ম্যানেজ করতে পারব তো এখানে হচ্ছে বিল্ট ইনভাবে তিনটি থাকবে আপনি যদি মনে করেন আপনি পাঁচটি পারবেন পাঁচটি দিতে পারবেন সো আমি এখানে পাঁচটি দিয়ে দিচ্ছি তারপর কপিরাইট নোটিস এবং এখানে হচ্ছে এটা আপনি একটু দেখে নেবেন যে আপনি যে গিকটি দিচ্ছেন বা প্রজেক্ট সেটা আসলে কোনো কপিরাইট এটার মধ্যে নেই এরপর টার্মস অফ সার্ভিস ওকে করতে হবে প্রাইভেসি নোটিস এটা ওকে করতে হবে মানে টিক দিতে হবে এবং এরপর সাবমিট ফর রিভিউ সো সাবমিট ফর রিভিউ তো দেওয়ার পরে আমাদের এই যে প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে আপওয়ার্কের কাছে চলে যাবে আপওয়ার্ক এটাকে দেখবে এবং দেন রিভিউ করে এটাকে ওকে করে অ্যাক্টিভ করে দেবে সো আমরা সাবমিট ফর রিভিউ তো ক্লিক করব ক্লিক করার পরে বলবে যে বিফোর ইউ সেন্ড ইউর প্রোজেক্ট ফর রিভিউ বলছে যে আমাদের এটাতে কোনো মানে ওয়াটারমার্ক ইমেজ আছে কি না ডিসক্রিপশন ইমেজের মধ্যে কোনো পার্সোনালিটি বা এই রিলেটেড কিছু দেওয়া আছে কি না তারপরে হচ্ছে কপিরাইট যাবতীয় বিষয় আছে কি না আমরা আদার্স কোনো কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান দিয়েছি কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে দেখাবে এবং দেন এগুলো যেহেতু আমরা দিইনি আমরা সেন্ড ফর রিভিউতে ক্লিক করব সেন্ড ফর রিভিউতে দেওয়ার পরে আমাদের দেখাবে যে ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউর প্রোজেক্ট আচ্ছা এখন আমাদের এই প্রোজেক্ট যখন অ্যাপ্রুভ হবে তখন আপনারা দেখবেন যে অ্যাপ্রুভ এই সেকশনে আপনার প্রোজেক্ট চলে গিয়েছে এখন আছে আমাদের আন্ডার রিভিউতে এবং অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে এখানে আপনার এই প্রজেক্টগুলো শো করবে ওকে সো এই হচ্ছে আপওয়ার্কের প্রজেক্ট তৈরি করার সম্পূর্ণ প্রসেস তো আমরা যদি একটু সামারি করি তাহলে আমরা খুব সংক্ষেপে যেটা বলবো যে আজকের ভিডিওতে আমরা আপওয়ার্কে একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা দেখলাম এবং এই প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদের যে বিষয়গুলো প্রয়োজন হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রজেক্টের টাইটেল প্রজেক্টের ডিসক্রিপশন তারপরে হচ্ছে কিছু কিওয়ার্ড বা ট্যাগ তারপরে প্রজেক্টের ইমেজ চাইলে আপনি ভিডিও দিতে পারেন এবং একই সাথে আপনার যে এফ কিউ এবং একই সাথে প্রাইসিং এই সবগুলো বিষয় দিয়ে আপনাকে হচ্ছে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন